Hi, ein bisschen voll hier. Ich äh, spreche heute über die Laufletter Convention 2019. Das sieht man kaum, oder? Das ist die Tasche, die es dieses Jahr gab und ich rede über den Inhalt und über die Bücher, die ich mitgenommen habe. Ich habe ja schon mal ein bisschen oder eigentlich alles aus der Laufletter Convention Tasche rausgeholt. Das ist eine stinknormale Tasche, die leer so aussieht. Ich äh, werde übrigens keine Berichte, Videos zeigen, also wenn du jetzt hierher gekommen bist, um dich selber zu finden, das wird es nicht geben, es wird nur das hier geben, was man sieht. Weil Datenschutz und so weiter, ich habe da keine Lust, um Ärger zu kriegen. Wenn du also keine Lust hast, dir das hier anzuhören, dann tschüss. Kommen wir zu dem, was alles so drin war, aber ich habe halt alle Goodies aufeinander gestapelt. Also da waren Sachen mit drin und da waren Sachen nicht mit drin. Ich, ich sage jetzt einfach alle möglichen Goodies, die ich so abgestaubt habe. Nehmen wir als erstes von Mona Silber ihr Kalender. Der ist so schicki. Ähm, gut, das sage ich jetzt so. Ich finde ihn einfach toll. Den kannst du so hinstellen und dann war es das. Also diese Reihe, die ich noch lesen muss. Und Mona Silber ist eine voll liebe Frau. Ich bin so schlecht. Ich bin, ich bin nicht mehr gut im YouTube-Video drehen. Also ich habe sie kennengelernt auf einem Workshop, da war sie mit Inga Lorin Minden. Ähm, Inka war der Grund, warum ich dort hingegangen bin, aber auch der Hauptgrund war Elvira Zeissler, aber dazu komme ich noch. Und ähm, die beiden haben halt so einen Workshop gehabt, oder ein Q&A, da haben die beiden so miteinander geredet. Und ich fand halt die Geschichte von Mona sehr interessant. Sie hat von sich ja geredet, dass sie keine hauptberufliche Autorin ist, sondern das nebenberuflich macht und immer noch einen ganz normalen ähm, Beruf hat. In der Tasche war dieses kleine Fächlein drin, auf dem Bibliomania draufsteht. Ich finde es toll. Ich habe die Tasche am nächsten Tag dann benutzt als Geldtasche. Da ist jetzt kein Geld mehr drin, aber es ist immer noch die, die, die ähm, Kette drin, die ich eigentlich tragen wollte bei dem... Foto mit Elvira Zeisler, aber ich habe das natürlich vergessen, dass ich die mit hatte. Das ist nämlich die Edingard Kette. Da. Ich komme nicht näher ran. Ich werde einfach einen, einen... Wenn ich gut schneiden kann, ist jetzt hier ein Video drin, wo man die Kette richtig sieht. So, das muss ich mir mal weglegen, damit so ein vergesse ich das. Dann gab es wahnsinnig viele Postkarten und Lesezeichen und ich bin sowas von bedient mit Lesezeichen. Wer zum Beispiel braucht, hello, ich gebe die welche. Ich habe die alle hier reingemacht in dieser von Mona Silva Tüte. Das hat man bekommen, wenn man bei ihr zur, äh, zum Meet and Greet gegangen ist. Das waren die Autogrammstunden. Und da unten ist auch noch hier Sticker mit drauf. Schön, dass es nicht gibt. Fand ich total niedlich. Und die habe ich jetzt alle möglichen Goodies reingemacht. Also nicht nur von Mona Silva ist da jetzt was drin. Das wird jetzt total chaotisch. Weil das würde jetzt sonst dauern, wenn ich das alles nochmal ordne. Gut, fangen wir trotzdem mal mit Mona Silva an. Ich habe ganz viele Postkarten. Äh, ganz, ganz viele Lesezeichen. Und doppelt. Ja, ein bisschen doppelt. Deswegen, wer was braucht, kommt zu mir. Kommt zu mir. So, das waren jetzt erstmal die. Dann haben wir Elvira Zeisler. Das lag da manchmal auch so rum und dann war ich so, juppie, Lesezeichen, ich brauche keine, aber ich, ich, Mädchen, warum? Ich möchte gerne Minimalistin sein, aber das funktioniert nicht, wie man hier schon so ein bisschen sieht. Das sind nicht alle Bücher. Aber ich glaube, andere sind da schlimmer wie ich. Dann haben wir von Jalia J. Ich habe das bestimmt falsch gesagt. Jalia J. Ein Lesezeichen. Das ist das erste von ihr, so bitter, süßer Herzschlag. Mein Herzschlag macht auch ordentlich bitter süß gerade. Ähm, sie habe ich auch kennengelernt. Mit ihr habe ich dann das erste Foto gemacht, was mit Snapchat-Filter gemacht wurde, weil ich glaube, keiner macht das so mit Filter. Das ist mir leider erst am zweiten Tag eingefallen, deswegen habe ich kein Foto mit Elvira Zeit lassen. Und dann habe ich mich nicht mehr getraut zu fragen. Ich bin halt ein sehr schüchterner Mensch. Das Weiteren von der äh, Jalia J. Ich hoffe, das ist richtig. 
Die El Puerto-Reihe, da habe ich dieses Lesezeichen, das ist ähm, einmal so und dann musst du das so drehen, damit die Bücher richtig sind. Weiß nicht, wie man hier sieht. Ja, und dann halt noch mehr. Die Reihe möchte ich lesen, weil das ist ein wunderschönes Cover. Und dann von Mona Silva, ich glaube, da muss man nichts zu sagen. Kennt, glaube ich, jeder. Dann von Lux, das Lux-Tagram. Das passt, wenn du ein Lux-Buch hast, kannst du das da irgendwie mit drauf machen, so auf dem Buch. Und dann sieht das nochmal schöner aus. So als, als Bookstagrammer, denke ich, ist das cool. Also was mache ich nicht. Ich habe es mal versucht. Die Seelenfängerreihe von, ich weiß nicht, wie ich... Charlotte Silver. Ich habe eine Charlotte Silver. Ich weiß nicht. Also ich bin da hingegangen, nur wegen Elvira Zeisler und Engalung und Minden und alle anderen habe ich nicht gekannt. Ich bin keine Liebesautorenleser, also Liebesromanleser. Dann das noch und dann das hier, das ist mir runtergefallen. Und dann ist mein Handy auch runtergefallen, mein Handy war kaputt und das nur wegen eines Lesezeichens. Also das Lesezeichen kommt bei mir auf jeden Fall weg, weil mich das daran erinnert, dass mein Handy... Es ist Gott sei Dank nicht ganz kaputt, aber trotzdem gut, ist kaputt. Dann gab es ganz viele Kugelschreiber und Bleistifte. Ich hätte auch gerne einen Bleistift, wo mein Name draufsteht, so wie hier von Mona. Das hätte schon was. Das ist der ähm, Love Letter Kugelschreiber, der in der Tasche drin war. Dann gibt es hier noch ganz viele andere Kugelschreiber. Man hatte mir mal bei mir rumgemeckert, dass ich keine Google-Schreiber habe. Jetzt habe ich ganz viele. Wunderbar. Hier nochmal von Jaya J. Ich habe jetzt sagt das richtig und das heißt nicht Jalia J. Weil J passt sehr gut. Das ist einer von Ella Quinn, Regency Romance. Schön grün. Dann ein Warrior Lover Google-Schreiber. Von Inga Lohmann. Ich mag die Warrior Lover Reihe. Das ist ja nicht nur. Liebesroman, sondern es ist auch Dystopie und ich mag Dystopien. Ich glaube, man sieht das hier nicht nach. Das hier zum Beispiel Artikel 5, das ist richtig, richtig toll. Leider ist der letzte Band nicht rausgekommen. Also muss ich ihn im Englischen lesen. Dankeschön dafür. IVI, was ist das für ein Verlag? Ist ja auch egal. Aha, und das ist Gold und Schatten, ein goldener. Ich bin nicht gut in solchen Videos. Ich habe das alles sehr verlernt. Gut. Ich denke, bei diesen kleinen Sachen müsste ich mal ran zoomen. Ja, machen wir das dann später. Das zeige ich dir dann so im Großformat. Dann gab es noch ganz viele Postkarten. Es gab auch kleine Leseproben. Das wird ein sehr langes Video. Ich mache mal schneller. Also es gab sehr viele Postkarten und Leseproben und und. Sehr, sehr viel. Das ist auch süß, das ist von Mona Silver. Das ist eigentlich ein ähm, 5 Euro Geschichten-Ding. Zumindest steht das hinten drauf. Ja, gut. Hat auch eine total süße Idee gewesen, dass halt das Geld dann für einen Verein drauf geht. Hin geht. Falsche Wortwahl. Von äh, Sarah Sachs. Das habe ich ähm, auf Amazon ist das ja ziemlich gut gewesen. Habe ich aber noch nicht gelesen. Ich glaube, die habe ich auch gar nicht gesehen. Ich habe so viele Autoren nicht gesehen. Das ist unglaublich. Und als dann die Signierstunde war und ich dann nicht mal reinkam, da waren schon fast alle weg. Danke. Dann noch, das war auch noch drin, so ein lux programm mit allen möglichen Büchern von Lux und ein Erfüll dir dein Buch. Ich bin so blöd, ich weiß nicht, was sie damit meinen von Book on Demand. Bei der Autogrammstunde, also die mit dem Read von Elvira Zeisler, gab es diese hier. Da war ich so froh. Da. Die habe ich das öfter schon mal hier auf ihrem Facebook gesehen und da war ich so, hm, ich möchte auch eins haben. Aber ich gehe weder zur Leipziger Buchmesse noch zur Frankfurter Buchmesse noch zu irgendwelchen anderen Buchmessen. Jetzt habe ich es doch. Und da drinnen sind unter anderem Lesezeichen, Leseproben, ähm, Sogar ein neues Lesezeichen zu ihrem Buch, das noch gar nicht draußen ist. Das soll jetzt erst rauskommen. Das ist endlich wieder Fantasy. Yay! Das ist ähm, äh, die, die Krone. Krone, Krone, Stroh und Gold, Krone. Also irgendwas mit Krone. Das war ja schon drin und das hat mich sehr gewundert, weil es ja noch sehr, 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 sehr neu ist. Und dann halt so eine kleine Autorenkarte und. 
ja, so ein Flyer links, also war genau meins, obwohl man sowas nicht braucht, aber was soll's. Das kann man zu nehmen, was am aller, 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 aller interessantesten ist, und zwar die Bücher, die ich mir mitgenommen habe. Wenn du denkst, dass das hier verrückt ist und dass das unfassbar viel ist und dass ich mich schämen sollte, ähm, es gibt dort Mädchen, die sind mit mir rausgekommen. Die haben teils wirklich ihre Mutter dabei gehabt, die dann für die Mädels reingegangen ist. Und wenn du da doppelt reingehen kannst, kannst du dir denken, dass das hier auch noch voll wäre. Ja, bei mir mit meiner Mom ging das nicht, denn Mami ist nicht mehr da. Nee, also, oh nee. Gut, andere Geschichte. Man hat dieses hier bekommen. Das konnte jeder mitnehmen, der wollte und das hat man dafür benutzt, um, um äh, Autogramme zu bekommen. Ich mache das jetzt mal im Schnelldurchlauf. Man sieht, ich habe kaum jemanden. Das so also hat bei mir nicht wirklich funktioniert. Ich habe sehr wenige gefunden. Hm. Und dieses Büchlein war dann da auch noch drin von Michelle Schrenk. Von Michelle Schrenk, die war so schön. Das wird peinlich schon wieder. Äh, sehr schönes Buch, das war das erste, was ich von ihr gelesen habe. Und dann habe ich mir gleich noch eins geholt bei Amazon und das dann auch gelesen. Das fand ich auch sehr schön. Aber das nächste, was ich gelesen hatte, das hat sie mit Anna Winter zusammengeschrieben. Das war nicht schön. Also alles, was sie mit Anna Winter schreibt, werde ich nicht lesen. Aber was sie alleine schreibt, werde ich lesen. Und dann gab es das hier. Da hat sie einen Workshop gemacht und ich bin zu spät zum Workshop. Ich war Punkt 14 Uhr vor verschlossenen Türen und ich habe versucht, die Tür aufzukriegen, aber da ich so schüchtern bin, ging die natürlich nicht auf. Und als ich dann später zurückging, kam dann eine Fotografin und die hat die Tür einfach aufgerissen. Also war sie offen und nicht verschlossen. Gut, jedenfalls habe ich das dann gesehen und gefragt, wie viel kostet das denn? Hey, die Frau hat dafür Geld hingelegt, die musste das ja irgendwie finanzieren. Also kann man ja wohl fragen, was das dann kostet. Ne? Jedenfalls ist das ähm, ja, ein Buch zum Reinschreiben. Aber ich schreibe doch da nicht rein. Mhm. Fand ich sehr schön. Ich muss das auch noch lesen, das Buch. Puh, ach, das hier war im, im hier drin. Und zwar salzige Sommerküsse. Ich finde das so niedlich, das ist so klein. Hat aber kein Autogramm oder so, sondern ist einfach so drin gewesen. Ich habe gesehen, andere hatten die Buch drin und noch andere Bücher, aber ich hatte das. Und das ist echt voll niedlich. Das ist so süß. Worum es da geht? Man ist am Strand in Jays Arm. Das finde ich schon mal gut. Jay. Okay, Cassie Maxwell war eine Frau, die total nett war und die diese Schinken gemacht. <lacht> diese Bücher, die so... Ich erinnere mich, dass meine Mom solche... Ich werde heiser. Ähm, meine Mom hat solche Bücher, glaube ich, auch immer gehabt bei sich zu Hause. Und das ist echt schräg, dass ich jetzt eine ähm, Autorin kenne, die sowas schreibt. Mit... Ach, hier ist sie. Die war so nett. Ich glaube, sie ist das einfach schon gewöhnt, ähm, was man Leuten fragt auf solchen Veranstaltungen. Sie hat mich zum Beispiel gefragt, wie mir es dort gefällt, ob ich nochmal hingehen würde und so. Also ganz anders hat sie mit mir geredet als alle anderen Autoren. Es war interessant. Es gab nämlich auch Autoren, die haben gar nichts gesagt, die so wäre ich da, wenn ich da sitzen würde. Das war nicht gut. Und wenn man da, du hast dann so ein Meet and Read und dann sitzt du da und spielst mit deinem Handy. Das ist. Ich wusste nicht mal, dass sie eine Autorin ist, aber gut, ich will hier keine Namen nennen. Das ist eine deutsche Autorin, die noch ganz neu ist und bei der ich nicht verstanden habe, warum sie sich da angemeldet hat als Autorin. Habe ich noch nicht gelesen, werde ich immer lesen, weil ich hab's. Und dann mal schauen, warum meine Mom sowas in der Hülle und Fülle da hat. So eine Bücher. Gut. Das ist von Julie Cohen, das geheime Glück. Die Frau war nicht da gewesen, bei der Signierstunde. Die Bücher, die wurden uns hinterhergeschmissen. Das ist von... Ähm, Daniela Felbermeier. Ich bin gut im Schlechtreden. Daniela Felber, Felbermeier. Es tut mir leid, falls Sie das sehen sollten. Ich kann das nicht aussprechen. Es ist auch ein sehr dünnes Buch. Just the Luck ähm, von Kunigunda Valentine. Es ist ein englisches Buch. Das lag so da, das konnte sich auch wieder mitnehmen. Ähm, die waren alle so unterschrieben. Deswegen ich überhaupt hingegangen bin. 
Und dann natürlich noch das. Als ich das erste Mal bei der Signierstunde war, man musste sich in A, B und C einreihen, habe ich mir das geholt, weil ich mir dachte, hm, das finde ich besser. Und es war von mir eine sehr gute Idee, weil am Ende war das weg und das war noch da. Man, man konnte immer nur ein Buch mitnehmen. Und ich habe dafür eine Stunde angestanden und dafür dann eigentlich drei Stunden, wenn man sich das so mal ausrechnet. Weil es ging ja von 16 bis 19 oder 18 Uhr. Das war... Hier haben wir das Mona Silberbuch. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich bin froh, dass ich es habe. Es ist ein wunderschönes Cover. Ich wollte es haben. Hier haben wir das größte Buch, nicht das dickste, aber vom, vom, vom größten Dings das größte und zwar von Jelia J. Bitte süßer Herschlag, es ist verdammt schwer. Es ist ein echt schweres Buch. Und das wird das erste sein, was ich dann für eine Lesung werde. Dann haben wir hier Lucky Cowboy. Ähm, die, die, die Autorin Heike Riebgut hatte eigentlich die schönsten Lesezeichen, weil hier sowas drin ist. Das ist so süß gewesen und sie hatte auch noch mehr verschiedene mit, mit anderen. Figuren hier dran ne? und auch äh, Lollis, wo dann, wo dann dieses Cover drauf ist. Äh, also war sehr, sehr schön gemacht und dann habe ich mir eins davon halt mitgenommen und nicht einfach alle, weil ich bin. Dann Enkel aus den Münden. Es hm. ist ein Gay Romance Roman. Ich kann mit Gay äh, nichts anfangen. Ich bin. Ich mag Jungs. Uh, Alexandra Schwarting, das ist so eine lustige Frau. Sie, ähm, ich war bei ihr auch auf einer Q&A-Workshop, ich weiß nicht, wie man das nennt. Und deswegen musste ich mir eines ihrer Bücher holen. Dann kommen wir jetzt zu Montana C. Drake. Sie war eine der letzten, die da saß und noch ein paar Bücher hatte. Das von dem Blonden waren sehr viele, von denen waren nicht mehr so viele. Ich, ich will halt auch nicht so... Greedy, weißt du, so, so gierig rüberkommen. Aber ich hatte halt die Tickets. Sonst hätte ich mir zwei davon geholt. Ja, und zwar ist das Mona Kassens äh, Save Me Buch. Ich habe mir davon dann Save You, also den zweiten Mann, geholt. Aber die sind halt nicht so einzeln, so wie die Again-Reihe, wo man einfach lesen kann, was man will. Also so ein, das ist eine Geschichte und die ist über mehrere Bände, soweit ich verstanden habe. Muss ich gucken, ob mir das gefällt, weil ich habe dieses gerne das zweite schon gelesen. Das war so, ja, okay. Und dann wirst du sehen und bis zum nächsten Mal.